¿Y quién no conoce la bonita población de Ampi? Pues ahí están las ruinas de lo que fue la capital del gran imperio de Vijayanagara. Y es eso lo que hoy vamos a ver. Este imperio estaba en el sur de la India y se creó alrededor del año 1330. Los historiadores no se ponen de acuerdo de cómo surgió exactamente, pero sí coinciden en que había una necesidad de parar las invasiones islámicas que llegaban del norte. Los historiadores también coinciden cuando afirman que fueron dos hermanos los que fueron inspirados por el santo del monasterio Sringeri, que les aconsejó cómo tenían que combatir a las invasiones musulmanas y así lo hicieron. Y así surgió el imperio Vijayanagara, que tenía su capital en Vijayanagara, donde se encuentra la actual población de Ampi, la ciudad de la victoria, patrimonio de la humanidad desde el año 1986. Solo con visitar las ruinas que hay alrededor de Ampi te haces una idea del gran poder y la gran riqueza que tuvo este imperio. Hay numerosos monumentos que están repartidos por todo el sur de la India, pero bueno, los de Ampi son los más conocidos. Fue el hijo de uno de esos dos hermanos de los fundadores quien consolidó realmente el reino y reunió todo el sur de la India bajo su dominio. A partir de entonces se comenzó a hacer importantes obras de fortificación e irrigación, Utilizaban métodos administrativos que aprendieron de sus predecesores, como los Oisalas, los Cacatilla o los reinos Panya. Todo esto está tallado de una sola pieza de piedra. Y mirad cómo se lo han currado. ¿Eh? Una pasada. Qué hueco. Tenían gabinetes de ministros, secretarios, había escribas y oficiales que mantenían los registros y los sellaban con cera y con el anillo del rey. La administración del palacio estaba dividida en 72 departamentos, donde había ayudantes femeninas que se supone realizaban trabajos administrativos menores, pero en realidad servían a los hombres de la nobleza como cortesanas o concubinas. La estrategia bélica del imperio rara vez incluía invasiones masivas. Normalmente se utilizaban métodos como los ataques a pequeña escala o el ataque a fortalezas individuales. El imperio fue de los primeros de la India que utilizaron artillería de largo alcance, aunque normalmente era artillería utilizada por artilleros extranjeros. Utilizaron un sistema de canalización del agua que ha proporcionado mucha información a los historiadores sobre los métodos de distribución del agua en las regiones semiáridas del sur de la India. Se construían enormes tanques y se distribuía el agua con un sistema muy bien conectado por todo el recinto real y los complejos de los templos. También se han encontrado canales con compuertas para guiar el agua hacia zonas agrícolas. La economía del imperio dependía mucho de la agricultura. La producción a gran escala de algodón suministraba material a los centros de tejido con el que el imperio consiguió una vibrante industria textil. La capital del imperio era un próspero centro de negocios donde había un mercado floreciente con gran cantidad de piedras preciosas y oro. La construcción de los templos proporcionó empleo a miles de albañiles, escultores, así como a otros artesanos cualificados. Se intensificaron las exportaciones a China y China también traía sus productos aquí. A la costa de Kerala llegaban numerosos comerciantes atraídos por el próspero comercio que aquí se realizaba. Productos del reino de Vijayanagara se vendían en lugares tan lejanos como Venecia. La pimienta, el jengibre, la canela, cardamomo, piedras preciosas, semipreciosas, prendas de algodón... En fin, se comerciaba con muchísimos productos. Socialmente, el imperio de Vijayanagara seguía un sistema de castas muy rígido. Cada casta estaba representado por un grupo de ancianos quienes representaban a cada comunidad. Así que los brahmanes eran los que disfrutaban de un alto nivel de respeto y la mayoría se dedicaban a asuntos religiosos o literarios. Ellos se encargaban de garantizar el orden dentro de una comunidad. Se han descubierto numerosas inscripciones que atestiguan que la práctica del sati era muy común. O sea, la esposa se arrojaba a la pira funeraria de su marido fallecido. También se sabe que en esa época las mujeres del sur de la India participaban activamente en asuntos que hasta entonces eran monopolio de los hombres, como la administración, los negocios, el comercio o la participación en temas artísticos. Surgieron varias poetisas que se hicieron muy populares en esa época. Los palacios reales y los mercados tenían zonas especiales donde la realiza y la gente común podía divertirse viendo espectáculos como peleas de gallos o incluso peleas entre mujeres. En este imperio había tolerancia ante todas las religiones. Se protegía el hinduismo, pero al mismo tiempo eran leales a ciertas costumbres islámicas. Se realizaban matrimonios entre personas de diferentes religiones. 
hubo una disminución en el interés por el jainismo, aunque mantenían su importancia en lugares jainistas como Estrana Bengola o Kambadahali. El crecimiento del cristianismo en el sur de la India llegaría más tarde, al final de este imperio. La arquitectura Vijayanagara es una vibrante combinación de estilos de reinos anteriores, de los Chalukyas, de los Oisalas, de los Panjan y de los Cholas. La propia arquitectura Vijayanagara influiría mucho posteriormente. Un aspecto de su arquitectura tiene cierta esencia cosmopolita, ya que muchas de sus estructuras seculares llevan rasgos islámicos, a pesar de que los sultanatos eran sus enemigos. Podemos ver arcos, cúpulas y bóvedas que muestran esta influencia. Algunos de los reyes del imperio Vijayanagara emplearon a muchos musulmanes en su ejército, en su corte, y muchos de ellos fueron buenos arquitectos. Esto ocurrió durante breves periodos de paz entre los reinos hindúes y los reinos musulmanes. Hubo un momento que los gobernantes del imperio aprovecharon la desunión entre algunos sultanatos y entonces apoyaban militarmente a algunos y se ponían en contra de otros. Esto les aportó beneficios durante un tiempo, pero claro, hacia el año 1563 los rivales del norte, los sultanatos, se hartaron de estas intrigas y decidieron formar una alianza entre ellos. Se juntaron y se enfrentaron a las fuerzas de Vijayanagara. Los ejércitos de los sultanatos saquearon Ampi y dejaron la capital en ruinas. Se dice que con la ayuda de 1500 elefantes, un hermano de uno de los gobernantes de Vijayanagara cogió todos los tesoros que pudo y se trasladó a Penukonda, en el actual Andhra Pradesh. Allí el imperio aguantó un poco más, seguía comerciando con los portugueses, pero inevitablemente entró en un lento declive. Finalmente fueron conquistados por los sultanatos de Villapur y Golconda. Cabe destacar que cuando esto ocurrió, algunos de esos territorios del sur se declararon independientes como el reino de Mysore, los Nayakas de Keladi o los Nayakas de Madurai. Y esto, en los siguientes siglos, tuvo mucha importancia en la historia del sur de la India. Algunos de ellos, como el estado de Mysore, fue un estado principesco hasta la independencia de la India en 1947.